த்ரெடிங் இஷ்யூஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தனியாக கேட்கலாம் இல்லை த்ரெட்டிங்கோட பார்ட்டாகவே கேட்கலாம் ஸோ த்ரெட்டிங் இஷ்யூஸில் நீங்கள் என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூஸை பற்றி படிப்போம் ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இங்கே இருக்கிற இதே அஞ்சு இஷ்யூஸ் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சிமெண்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஸோ ஃபோர் கூட வேலை என்ன என் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்து இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிரியேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபோர்க் சிஸ்டம் கால் யூஸ் பண்ணும் இஎக்சிசி எதுக்கு யூஸ் பண்ணும் இஎக்சிசி யூஸ் பண்ணா அந்த ப்ராசஸ் எந்த ப்ராசஸ் ஃபோர் கால் பண்ணுச்சோ அதோட கோட் பிளாக்கை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காண்டி இஎக்சிசி யூஸ் பண்ணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என் பி ஒன் ப்ராசஸ்க்குள்ள ஒரு மூணு த்ரெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டி ஒன் ஒரு த்ரெட்டு டி டூன்னு ஒரு த்ரெட்டு டி த்ரீன்னு ஒரு த்ரெட்டு இப்போ டி ஒன் த்ரெட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபோர்க் சிஸ்டம் காலை இன்னோக் பண்ணுது ஸோ டி ஒன் த்ரெட் என்ன பண்ணுது ஃபோர்க் சிஸ்டம் காலை இன்னோக் பண்ணுது ஸோ இன்னோக் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ ஃபோர்க் சிஸ்டம் காலில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதோ டி ஒன் மட்டும் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் ஸோ எந்த த்ரெட்டு ஃபோர்க் சிஸ்டம் காலை கால் பண்ணுச்சோ அதை மட்டும் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன டூப்ளிகேட் டி ஒன் ஸோ டி ஒன்னோட ஒரு டூப்ளிகேட்டா மட்டும் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் எவ்வளோ த்ரெட் இருக்கோ எல்லா த்ரெட்டோட டூப்ளிகேட்டா இருக்கலாம் ஸோ டூப்ளிகேட் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ ஸோ எவ்வளோ த்ரெட்ஸ் இருக்கோ எல்லா த்ரெட்டையுமே டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் அப்போ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா யூனிக் சிஸ்டம்ஸ்ல ரெண்டு வருஷம் ஆஃப் ஃபோர்க் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வருஷன்ல வந்து எந்த த்ரெட் ஃபோர்க்கு கால் பண்ணுதோ அதை மட்டும் டூப்ளிகேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வருஷன்ல வந்து லைக் ஃபோர் கால் பண்ணா எல்லா த்ரெட்ஸையுமே அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்க்ல இருக்கிற இஷ்யூ இவ்வளோதான் சொல்யூஷன் இவ்வளோ நெக்ஸ்ட் இஎக்சிசி ஸோ இஎக்சிசியில என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் இதே விஷயம் தான் இதே எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸோ பி ஒன் இருக்கு டி ஒன் இருக்கு டி டூ இருக்கு டி த்ரீ இருக்கு சப்போஸ் டி ஒன் வந்து இஎக்சிசி கால் பண்ணுது அப்படின்னா என்ன ஆகணும் ஆப்வியஸா எல்லா ரன்னிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கிற எல்லா த்ரெட்ஸோட கோட் பிளாக் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிடும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேற ஒண்ணுமே இல்லை இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தா போதும் ஸோ இஎக்சிசி யூஸ்வலி ஒர்க் சேஸ் நார்மல் ரீப்ளேஸ் ஸோ இட் ரீப்ளேசஸ் த ரன்னிங் ப்ராசஸ் இன்க்ளூடிங் ஆல் த்ரெட்ஸ் ஸோ எல்லா த்ரெட்ஸோட கோட் பிளாக்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்னல் ஹேண்டிங் ஸோ சிக்னல் எப்போ வரும் எப்பெல்லாம் இன்டர்ப்ட் வருதோ எப்பெல்லாம் ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதோ எல்லா டைம்லேயும் ஒரு சிக்னல் வந்துகிட்டே இருக்கும் லினக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ்லேயும் சரி விண்டோ சிஸ்டம்லேயும் சரி ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும் போது ஒரு சிக்னல் வருது ஸோ ஒரு சிக்னல் வந்தால் அந்த சிக்னலில் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண எதுவும் வேணும் அதை வந்து சிக்னல் ஹேண்டிலர் ஸோ சிக்னல் ஹேண்டிலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வர சிக்னலில் ஹேண்டில் பண்ணும் ஸோ இதோட ஃப்ளோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சிக்னல் வந்து இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை அ பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட்னால சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராசஸ் இப்போ சப்போஸ் பி ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பி ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு டிவிஷன் பை ஜீரோ எரர் வருது என்ன எரர் வருது டிவிஷன் பை ஜீரோ எரர் வருது அப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் வந்து சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணு அப்போ ஜென்ரேட் பண்ணால் ஓஎஸ் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ப்ராசஸ் பி ஒன் கிட்டே சொல்லிடும் லைக் டிவிஷன் பை ஜீரோ எரர் வருது அப்படின்னு ஸோ சிக்னல் இஸ் டெலிவர்ட் டு அ ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இந்த சிக்னல் இஸ் ஹேண்டில் பை ஒன் ஆஃப் த டூ சிக்னல் ஹேண்டலர்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சிக்னல் ஹேண்டலர்ஸ் இருக்கு டிஃபால்ட் ஒன்று இது வந்து கர்னல் ப்ரொவைடட் இன்னொன்று வந்து யூசர் டிஃபைன் பண்ணுறது ஸோ டிஃபால்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஓஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது யூசர் டிஃபைன் வந்து நம்ம யூசர்ஸ் டிவைட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வர ஒரு ஒரு சிக்னலுக்கும் ஒரு டிஃபால்ட் ஹேண்டலர் கண்டிப்பாக இருக்கும் டிவிஷன் பை ஜீரோக்கு ஒன்று அவுட் ஆஃப் மெமரிக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி என்ன வேணா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இல்லை யூசர் டிஃபைன் சிக்னல் ஹேண்டலர் வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத வந்து ஓவர் ரைட் பண்ண முடியும் ஸோ யூசர் டிஃபைன் சிக்னல் ஹேண்டலர் சப்போஸ் டிவிஷன் பை ஜீரோ வந்தால் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணுங்கிற விஷயம் நான் சொல்ல முடியும் ஸோ இது சிங்கிள் த்ரெட்டில் பிரச்சனையே இல்லை ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் தான் இருக்கு இது எரர் காஸ் பண்ணதுன்னா இதுக்கு சொல்லிடலாம் இதை மல்டி த்ரெட்டில் எப்படி பார்க்க போறோங்கிறத நெக்ஸ்
அப்ப எதுக்கு கொடுப்போம் T3 க்கு மட்டும் கொடுப்போம் சோ T3 னால தான் அந்த எரர் வந்துச்சு சோ அதனால T3 க்கு மட்டும் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டெலிவர் த இது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டெலிவர் த சிக்னல் டு எவ்ரி thread இன் த process அப்ப என்னென்ன thread இருக்கு T1 T2 T3 சோ இருக்குற எல்லா thread க்கும் கொடுங்க தென் थर्ड ஆப்ஷன் இருக்குற எல்லா thread லியும் சப்செட் பிக் பண்ணிட்டு அந்த சப்செட்ல இருக்க த்ரெட்ஸ் கொடுங்க இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு டி டூக்கு டி த்ரீக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் நான் கொடுத்துடுறேன் தென் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் சிக்னல் ஹேண்ட்லிங் காண்டி ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு தனி த்ரெட் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு டி ஃபோர்னு ஒரு த்ரெட் இந்த டி ஃபோர் த்ரெட்டோட ஒரே ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னா சிக்னல் ஹேண்ட்லிங் மட்டும் தான் ஸோ இந்த த்ரெட் வேற ஒரு வேலையுமே பண்ணாது ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு த்ரெட் வந்து சிக்னலா போதும் சோ சிக்னல் ஹேண்ட்லிங்ல இருக்கிற ஒர்க்க மட்டும் தான் பாக்கும் சோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் த்ரெட் வந்து எல்லா சிக்னல்ஸையும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னெல்லாம் சிக்னல் வருதோ எல்லா சிக்னலையும் ஹேண்டில் பண்ணும் இப்ப நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ பாத்தீங்கன்னா த்ரெட் கேன்சலேஷன் சோ த்ரெட் நம்ம எப்ப கேன்சல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைக் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே கேன்சல் பண்ணும் சோ த்ரெட் கேன்சலேஷன் மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா டெர்மினேட்டிங் எ த்ரெட் பிஃபோர் இட் ஹஸ் ஃபினிஷ்ட் சோ எந்த த்ரெட் நம்ம கேன்சல் பண்ண போறோமோ அதோட பேர் என்னன்னா டார்கெட் த்ரெட் சோ இது எல்லாமே டூ மார்க்ல கேட்கலாம் சோ டார்கெட் த்ரெட்னா என்ன எந்த த்ரெட்ட நம்ம கேன்சல் பண்ண போறோமோ அந்த த்ரெட்டுக்கான பேர் வந்து டார்கெட் த்ரெட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பாத்தீங்கன்னா அசிங்கிரனஸ் கேன்சலேஷன் அசிங்கிரனஸ்னா கண்ண மூடிட்டு எதை பத்தியும் கவலைப்படாம என் டார்கெட் த்ரெட் என்னவோ அதை இமீடியட்டா க்ளோஸ் பண்ணிரு சோ என்ன த்ரெட்ட நான் கேன்சல் பண்ணுமோ அதை இமீடியட்டா க்ளோஸ் பண்ணிரு இது வந்து அசிங்கிரனஸ் கேன்சலேஷன் செகண்ட் வந்து டிஃபர்ட் கேன்சலேஷன் சோ டிஃபர்ட் கேன்சலேஷன்ல என்னன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கிட்ட டி ஒன்னு ஒரு த்ரெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டி ஒன் த்ரெட் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் பாக்கும் சோ பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் அதுவா செக் பண்ணிக்கும் லைக் கேன்சல் ஆனுமோ ஆக கூடாது சோ கேன்சல் ஆனோம்னா லைக் ரிசோர்சஸ் எல்லாம் டிஓலோகேட் பண்ணிட்டு கேன்சல் ஆயிடும் சோ டிஃபர்ட் கேன்சலேஷன்ல என்ன அப்படின்னா சோ டார்கெட் த்ரெட் வந்து நம்ம பீரியாடிக்கலி செக் பண்ணுவோம் சோ அது கேன்சல் ஆனுமா இல்லையான்னு சோ கேன்சல் ஆனோம்னு நீட் இருந்துச்சுன்னா கேன்சல் ஆயிடும் இல்லைன்னா ரன் ஆயிட்டே இருக்கும் Then, third point, or inner point, or inner types, inner point, thread cancellation is like, invoke request is done. So, if you do thread cancellation method, you can invoke or call, like request is done, but actually, if you do it in the cancel, you can do it in the cancel, you can do it in the thread state. So, thread cancellation is one of the issues that we can do thread cancellation, but actually, if you do it in the request, you can do it in the request. ஆனா அது ஆக்சுவலி கேன்சல் ஆகுமா இல்லையாங்கிறது அதோட ஸ்டேட்ட பேஸ் பண்ணி இருக்கு சோ எப்போதுமே டிஃபால்ட் எல்லா த்ரெட்ஸோட டிஃபால்ட் மோடு என்னன்னா டிஃபால்ட் மோடு தான் சோ மோட்ல ஸ்டேட் சோ ஸ்டேட்ல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒண்ணு வந்து டிசேபிள்டு சோ டிசேபிள்டுன்னு இருந்தா அந்த த்ரெட்ட நம்மளால கேன்சல் பண்ணவே முடியாது நல்லா நியாயம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் டிசேபிள்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த த்ரெட்ட நம்மளால கேன்சல் பண்ண முடியாது வேற என்னேபிள்டா இருந்தா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் பார்த்தோம் டிஃபர்ட் ஒண்ணு அசிங்கிரனஸ் ஒண்ணு சோ என்னேபிள்டா இருந்தா டைப்ல என்ன டிஃபர்ட் ஒண்ணு அசிங்கிரனஸ் ஒண்ணு இப்ப நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ சோ த்ரெட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் சோ த்ரெட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிபேன்னு வச்சுக்கோங்க சோ ஜிபேல நான் என்ன சொன்னேன் டி ஒன்னுங்கிற த்ரெட் அருணுக்கு டி டூங்கிற த்ரெட் கோவிந்துக்கு அவர் கோபாலுக்கு சோ ஒரு ஒரு டிரான்சாக்சன் டி ஒன் வந்து ஒரு டிரான்சாக்சன் பண்ணும் டி டூ வந்து ஒரு டிரான்சாக்சன் பண்ணும் ஒரு சில இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைக் ஜென்ரலி நம்ம த்ரெட்ஸ்னா என்ன பார்த்தோம் கோடு ஷேர் பண்ணும் டேட்டா ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனா ஒரு சில இடத்துல நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த டி ஒன் அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா லைக் ஏரியா வேணும் ஸோ த்ரெட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் வேணும் ஒரு ஸ்டோர் பண்ண ஒரு இடம் வேணும் ஸோ த்ரெட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ்னா என்னன்னா இட் அலோஸ் ஈச் த்ரெட் டு ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் காப்பி ஆஃப் டேட்டா சோ அதுக்கு என்ன டேட்டா தேவைப்படுதோ அந்த டேட்டா மட்டும் அது வச்சுக்கும் அதான் நம்ம த்ரெட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இது எப்ப தேவைப்படும் அப்படின்னா லைக் த்ரெட் கிரியேஷன் ப்ராசஸ் மேல நம்ம கண்ட்ரோல் இல்ல அப்படின்னா அந்த கேஸ்ல தேவைப்படும் ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்டா நேம வச்சுக்கோங்க பெருசா ஒண்ணும் இல்ல தென் த்ரெட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜும் லோக்கல் வேரியபிள்ஸும் ஒன்னா சார் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தா அதை லோக்கல் வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் சோ
பாயிண்ட் என்னன்னா இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லோக்கல் ஏரியபிள்ஸுங்கிற பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதை வந்து ஸ்டாட்டிக்கும் ஜாவாவில் இருக்குது ஸோ ஸ்டாட்டிக் டேட்டானா கான்ஸ்டண்டாக கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ சிம்லர் டு ஸ்டாட்டிக் டேட்டா தென் டிஎல்எஸ் இஸ் யூனிக் டு ஈச் த்ரெட் தட் இஸ் டி ஒனுக்கு ஒரு டிஎல்எஸ் இருக்கும் டி டூக்கு ஒரு டிஎல்எஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு த்ரெட்டுக்கும் ஒரு தனித்தனி த்ரெட் லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட் இஷ்யூ ஆஃப் த்ரெட்டிங்க்கு வந்தாச்சு ஏதோ ஒரு த்ரெட்டிங் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஷெடியூலர் ஆக்டிவேஷன் ஸோ ஷெடியூலர் ஆக்டிவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரைட் சைட் இருக்க டயக்ராம் புரிஞ்சுக்கும் ஸோ யூசர் த்ரெட் யூ ஒன் இது கேர்னல் த்ரெட் கே ஒன் ஸோ எப்போதுமே யூசர் த்ரெட் எல்லாம் எங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் கேர்னல்குள்ளே தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இங்கே நம்ம அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுறோன்னா எல்டபிள்யூபி லைட் வெயிட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெர்ச்சுவல் ப்ராசஸர் கொடுக்குறோம் யார் இந்த வெர்ச்சுவல் ப்ராசஸர் கொடுக்குறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேர்னல் த்ரெட் ஸோ இந்த கேர்னல் த்ரெட் வந்து எல்டபிள்யூபி தட் இஸ் லைட் வெயிட் ப்ராசஸ்ங்கிற ஒரு வெர்ச்சுவல் ப்ராசஸரை யூசர் த்ரெட்டு கொடுக்குது அப்ப யூசர் த்ரெட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தன்னோட என்ன த்ரெட் இருக்கோ என்ன எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கோ அதை வந்து எல்டபிள்யூபிக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இதுல பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் ப்ராசஸ் பார்த்தாச்சு ஸோ இட் அப்பியர்ஸ் டு பி அ வெர்ச்சுவல் ப்ராசஸர் ஆன் விச் ப்ராசஸ் கேன் ஷெடியூல் யூசர் த்ரெட் ஸோ எந்த த்ரெட்டை நான் ரன் பண்ணுமோ அதை வந்து எல்டபிள்யூபி இல்லை நான் ரன் பண்ணுவேன் தென் ஈச் எல்டபிள்யூபி இஸ் அட்டாச் டு ஏ கர்னல் த்ரெட் ஸோ இதெல்லாம் டயக்ராம் இருக்கிற பாயிண்ட் தான் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஹவு மெனி எல்டபிள்யூபிஸ் டு கிரியேட் எவ்வளோ எல்டபிள்யூபி நம்ம கிரியேட் பண்ணும் அது அந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்து அந்த நீடை பொறுத்து எவ்வளோ எல்டபிள்யூபி தேவையோ அவ்வளோ கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடிஷ்னலாக என்ன அப்படின்னா ஸோ ஷெடியூலர் ஆக்டிவேஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா லைக் கேர்னலுக்கு ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் தெரியுது இப்போ வந்து அவுட் ஆஃப் மெமரி யார் தெரியுது ஏதோ ஒன்று தெரியுது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கேர்னல் த்ரெட் வந்து எல்டபிள்யூபிக்கு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அப் கால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கீழேருந்து மேலே போகுது ஸோ ஷெடியூலர் ஆக்டிவேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் அப் கால்ஸ் ஸோ அப் கால்னா என்ன ஏ கம்யூனிகேஷன் மெக்கானிசம் ஃப்ரம் த கேர்னல் டு த அப் கால் ஹேண்ட்லர் ஸோ அந்த அப் கால் ஹேண்ட்லங்கிறது வந்து நம்ம த்ரெட் லைப்ரரிக்குள்ள இன்டர்னலாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ டெப்தாக போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஈவெண்ட்டை வந்து எல்டபிள்யூபிக்கு யார் தெரிவிப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்னல் த்ரெட் ஸோ இதை வச்சு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் ஈவெண்ட் போதும் அந்த ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஆக்ஷன் வேணுமோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த ஷெடியூலர் ஆக்டிவேஷனோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது வேணா புரிஞ்சிச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க இல்லை நிறைய போகிற மாதிரி இருந்தால் விட்டுருங்க இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈவெண்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஒன் ஈவெண்ட் தட் ட்ரிகர்ஸ் அண்ட் அப் கால் ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள் ஈவெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு த்ரெட் வந்து பிளாக் ஆக போகுது ஸோ இப்போ கேர்னலுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ என்ன தெரியுது டி ஒன்னுங்கிற த்ரெட் வந்து பிளாக் ஆக போகுது அப்போ என்ன பண்ணுனா நான் என்ன சொன்னேன் எல்டபிள்யூபி இருக்கு ஸோ இதே வச்சுக்கலாம் இது எல்டபிள்யூபி இது என்னோட கேர்னல் ஸோ எல்டபிள்யூபிக்குள்ள டி ஒன் இருக்கு டி ஒன் பிளாக் ஆக போகுதுன்னு என் கேர்னலுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ கேர்னல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த அப் கால் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எல்டபிள்யூபிக்கு கொடுக்கும் ஸோ கேர்னல் வந்து ஒரு அப் கால் கால் பண்ணும் ஏன் கால் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு த்ரெட்டு பிளாக் ஆக போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிடும் அப்போ அப் கால் ஹேண்ட்லர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்னொரு எல்டபிள்யூபி ஸோ எல்டபிள்யூபின்னா என்ன இது ஒரு ப்ராசஸர் மாதிரி ஸோ என் அப் கால் ஹேண்ட்லர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னொரு எல்டபிள்யூபி வந்து நம்ம கேர்னல் கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த எல்டபிள்யூபியை யூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த டி ஒன் பிளாக் ஆக போகணும்னு நான் என்னென்ன பண்ணுவேன் ஸோ டி ஒன்னோட ஸ்டேட்டஸ் சேவ் பண்ணிப்பேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு டி டூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா டி டூவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் ஸோ அதோட ஸ்டேட்டை ரீலோட் பண்ணிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ கேர்னல் என்ன பண்ணுது ஒரு அப் கால் கொடுக்குது எதுக்கு கொடுக்குது அப் கால் ஹேண்ட்லருக்கு கொடுக்குது ஸோ அப் கால் ஹேண்ட்லரோட வேலை என்னென்னா இந்த கேர்னல் புதுசாக தந்த எல்டபிள்யூபியில் நான் புதுசாக என்ன த்ரெட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுமோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிஸ்டிங்காக எந்த த்ரெட் பிளாக் ஆக போதும் அந்த த்ரெட்டை வந்து ஸ்டேட்டை சேவ் பண்ணிடும் ஸோ டி ஒன்னோட ஸ்டேட்டை
இதுவரையும் ஒன்னுமே புரியல சார் எக்ஸாம்ல ஏதாவது எழுதியே ஆனோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் இந்த டிஃபரன்சஸ் ப்ராசஸ்னா என்ன த்ரெட்னா என்ன ஸோ ப்ராசஸ் இஸ் அ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அன் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் பீங் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா கோட் இன் எக்ஸிபியூஷன் இஸ் கால்ட் ப்ராசஸ் ஸோ த்ரெட் என்னன்னா லைட் வெயிட் ப்ராசஸ் ஸோ லைட் வெயிட் ப்ராசஸ் வந்து த்ரெட் ப்ரோக்ராம் இன் எக்ஸிபியூஷன் இஸ் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலி ப்ராசஸஸ் ஆர் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர் ஒரு சில ப்ராசஸஸ் கோஆப்ரேட்டிங்காக கூட இருக்கலாம் ஆனால் கோஆப்ரேட்டிங்காக இருக்கணும்னா அங்கே ஷேர்ட் மெமரி தேவை மெசேஜ் பாசிங் தேவை எல்லாமே தேவை ஆனால் ப்ராசஸஸ் ஆர் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் ஈச் அதர்னா லைக் ரிசோர்ஸஸ் எதுவும் ஷேர் பண்ணிக்காது தென் த்ரெட்ஸ் ஆர் இன்டர டிபெண்ட் ஸோ இங்கே என்ன வருதோ இட் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஸோ மெமரி ஷேர் பண்ணும் கோட் பிளாக் ஷேர் பண்ணும் எல்லாமே ஷேர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஈச் ப்ராசஸ் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ நியூ ப்ராசஸ் ஸோ பி ஒன்னுங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் பி டூங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் வேறஸ் ஓஎஸ் வந்து த்ரெட் எப்படி பார்க்கும் அப்படின்னா யூசர் லெவல் த்ரெட் எல்லாத்தையும் ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸ் மாதிரி பார்க்கும் தட் இஸ் ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸ் வந்து எல்லா யூசர் லெவல் த்ரெட்டையும் மேனேஜ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் மெயினான விஷயம் என்னன்னா லைக் இஃப் ஒன் ப்ராசஸ் கெட்ஸ் பிளாக்ட் பை த ஓஎஸ் தென் த அதர் ப்ராசஸ் கேன் கண்டினியூ த எக்ஸிக்யூஷன் இதே நம்ம ஷெடியூலிங்கில் சிபியூ ஷெடியூலிங்கில் அவ்வளோ நாள் பார்த்துருக்கோம் பி ஒன் பிளாக் ஆச்சுன்னா பி டூ பி டூ பிளாக் ஆனால் பி த்ரீ இந்த மாதிரி வேறஸ் இங்கே யூசர் லெவல் த்ரெட் பிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாமே பிளாக் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது இது எந்த மாடலில் மெனி டு ஒன் மாடலில் அதுக்கப்புறம் கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸுக்கு நடுவில் பண்ணுற கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் வந்து ஹெவி ஸோ டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அதாவது த்ரெட்டுக்கு நடுவில் பண்ணுற கான்டாக்ட் சுவிச்சிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா செக்மெண்ட் கோச் செக்மெண்ட் வந்து இன்டிபெண்ட் ப்ராசஸில் இங்கே வந்து த்ரெட்டில் வந்து டேட்டா செக்மெண்ட்டும் கோச் செக்மெண்ட்டும் லைக் ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ அது ரிசோர்ஸஸை ஷேர் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸை டெர்மினேட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ் வென் கம்பேர்ட் வித் த்ரெட் டெர்மினேஷன் தென் புது ப்ராசஸ் க்ரியேட் பண்ண நிறையா டைம் தேவைப்படும் இங்கே வந்து புது த்ரெட்டு க்ரியேட் பண்ண கம்மியான டைம் தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதில் எவ்வளோ பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதை மட்டும் வச்சு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பியூராக தியரி பேஸ் கொஷின் தான் ஸோ மல்டி த்ரெடிங்னா என்னன்னு கேட்கலாம் த்ரெடிங் பெனிஃபிட்ஸ் கேட்கலாம் த்ரெடிங் இஷ்யூஸ் கேட்கலாம் என்ன வேணால் கேட்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம